Σα ευχαριστούμε πολύ που μπορείτε να είστε εδώ μαζί μα. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, Α ξεκινήσουμε με τι ερωτήσει σχετικά με τη μετάφραση. Ήταν όνειρο ζωή σα να ασχοληθείτε γενικότερα με τη μετάφραση. Όχι, δεν ήταν όνειρο ζωή. Ήταν κάτι το οποίο προέκυψε διότι όταν έπρεπε να πάρω μία απόφαση για το τι θα έκανα στην ε, ζωή μου ω φοιτητή, δηλαδή με τι θα ασχολιόμουν, ήταν μία πρόταση τη αδελφή μου η οποία θεώρησε ότι θα ήμουν. Ενδεχομένω η μετάφραση να ήταν μια καλή, ε, μια καλή λύση για μένα, υπό την έννοια ότι είχα ευχαίρεια με τι γλώσσε. Αλλά αυτό ήταν αρκετά σαφέ. Δηλαδή δεν υπήρχε. Δεν είναι ότι είχα κάνει πάρα πολλέ γλώσσε εκείνη τη στιγμή και είχαν δει κάτι πολύ συγκεκριμένο οι γονεί μου ή τα αδέρφια μου, α πούμε. Απλώ ήταν μια πρόταση. Εσεί συγκεκριμένα μόνο με τα κατανα... καταλωνικά ασχολείστε. Όχι, καταλανικά. δεν ασχολούμαι μόνο με τα καταλωνικά. Στην πραγματικότητα η μετάφραση που έχω κάνει έχει... είναι ε, ε, από τα ισπανικά ε, και από τα καταλωνικά, από αυτέ τι δύο γλώσσε. Ποια είναι η σχέση σα με αυτή τη γλώσσα, με την ισπανική και τα καταλωνικά. Ζούσα αρκετά χρόνια, ζούσα 7 χρόνια στην Ισπανία. Ε, έκανα σπουδέ εκεί, οπότε. Η απόφαση είσαι να σπουδάσετε στην Ισπανία, πώς προέκυψε. Ε, προέκυψε διότι είχα κάνει Ισπανικά στην Αθήνα και ήθελα να συνεχίσω με κάποιο τρόπο τις σπουδές, οπότε έκανα Ισπανική φιλολογία στην Αθήνα, στην, στην Γρανάδα. Έδωσα εξετάσεις για να μπω στο Ισπανικό Πανεπιστήμιο και τα κατάφερα. Πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε κάποιο έργο. Τι είναι δηλαδή. Τι συναισθήματα σας προκαλεί όταν προσπαθείτε να μεταφράσετε κάτι και το πετυχαίνετε ή αντιθέτω έχετε δυσκολίε σε αυτό. Εξαρτάται τι κείμενο μεταφράζω. Δεν είναι όλα τα κείμενα ίδια. Α πούμε, το... υπήρχε ένα βιβλίο που έχω κάνει με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο που λέγεται με το Λεμόνι του Σέρζι Πάμιε. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο νομίζω ότι πραγματικά δεν, δυσ... δεν μα δυσκόλεψε καθόλου. Δεν ήταν ένα κείμενο που έλεγα. Ούτε δυσανασχέτησα, ούτε σκέφτηκα από όπου πρέπει να πάω να μεταφράσω ξανά ή κάτι τέτοιο. Το κομφίτερο ήταν ένα βιβλίο πολύ απαιτητικό. Είχε αρκετέ δυσκολίε από όλε τι απόψει. Ε... Είχε αρκετή μελέτη δικιά μου. Είχε πολλέ ώρε δουλειά. Και επειδή από ό,τι κατάλαβα ασχολήθηκα με τη μετάφραση και με τη, με τη γλώσσα, αν θέλετε να ασχοληθείτε με τη μετάφραση, θα πρέπει να δουλέψετε πολύ και με στρατιωτική πειθαρχία. Δηλαδή. Θα πρέπει να δουλέψετε καθημερινά συγκεκριμένε ώρε. Ε, συγκεντρώνομαι, κάθομαι μόνο σε αυτό και δεν, δεν αποπροσανατολίζομαι με, 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 με κανένα τρόπο. Αυτό. Με τι κριτήρια επιλέγετε το τι θα μεταφράσετε, Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιε προτάσει δικέ μου, υπάρχουν κάποια βιβλία που τα θέλησα εγώ να τα μεταφράσω, αλλά τι περισσότερε φορέ η εκδοτική οίκη ήταν αυτή η οποία. Ε, με κάποιο τρόπο με, με βρήκαν και μου πρότειναν να μεταφράσω το ένα κείμενο ή το άλλο. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτό που μεταφράζεται, που μεταφράζεται ναι. μπορεί να είναι κάτι που ίσως δεν σας αρέσει. Συνήθως, όταν, για να, συνήθως για να... Συνήθως για να ξεκινήσεις ένα βιβλίο και να, να συμφωνήσεις με έναν εκδότη θα πρέπει κάπως να σου αρέσει αυτό που κάνεις. Δηλαδή, νομίζω ότι θα, θα πρέπει να αναμετικά να είσαι σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση για να δεχτείς να κάνεις ένα κείμενο που δεν σου αρέσει καθόλου. Ε, εμένα τα κείμενα που, που έκανα μου αρέσανε τα περισσότερα. Δεν νομίζω υπήρξε κάποιο, να υπήρξε κάποιο που δεν μου άρεσε. Όχι. Είστε ικανοποιημένος με τι απολαβές σας από τη μετάφραση. Μπορεί να ζήσει κανείς αποκλειστικά από τη μετάφραση. Oh. Νομίζω ότι είναι μια δουλειά για... Ε, ε, τι, τι εννοώ... Τα χρήματα τα οποία αποκτά κάποιος από τη μετάφραση για, την, για τον χρόνο που διαθέτει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αρκετά. Δεν ξέρω πώς ζει ο καθένας, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται αρκετές ώρες. Αν θέλετε να βγάλετε καλό αποτέλεσμα, έτσι. Αν θέλουμε να, βγούμε, να, να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα, θα πρέπει να δουλέψουμε αρκετέ ώρες. Δεν είναι, δεν είναι εύκολη δουλειά αυτή για να βγει ένα κείμενο ε, μεστό και όριμο. Εσείς ο ίδιος ε, γράφετε κάποια είστε συγγραφέας ή από... Όχι, όχι, όχι. όχι. Μόνο μεταφραστής. Δεν, δεν, ε, ε, δικά μου κείμενα δηλαδή, όχι. Δεν, ε, λογοτεχνικά, όχι. Εκ 
εκτό από τη μετάφραση, ασχολείστε με κάτι άλλο. Ναι, είμαι καθηγητή ε, Ισπανική γλώσσα στο διδασκαλείο ξένων γλωσσών του Καποδιστριακού στην Αθήνα. Οπότε τα περισσότερα πράγματα, ε, τον περισσότερο καιρό ουσιαστικά μοιράζω το χρόνο από τη μια έχω να κάνω με τη μετάφραση που είναι κάτι πολύ κλειστό, απομονωμένο, ε, δεν έχει καμία κοινωνικότητα, είσαι στο σπίτι, είσαι μόνος σου, το πολύ πολύ να βάλεις μουσική ας πούμε, αν μπορείς να δουλέψει με αυτό. Ε, και το υπόλοιπο, το υπόλοιπο διάστημα ε, έχω τα μαθήματά μου, τα οποία μου δίνουν και τη δυνατότητα αυτή να έχω και ένα κοινωνικό κομμάτι και να βρίσκομαι με περισσότερους ανθρώπους. Οπότε είναι αρκετά καλό. Ωραίο. Έχετε συναντήσει ποτέ κάποιο συγκεκριμένο πολιτιστικό στοιχείο ή απόδοση το οποίο σας δυσκόλυψε ιδιαίτερα σε κάποια μετάφραση. Κοιτάξτε, σε αυτό το τελευταίο βιβλίο, το Confitor, υπήρχαν κομμάτια που είχαν να κάνουν με συγκεκριμένο λεξιλόγιο, όπω παραδείγματο χάρη το, το λεξιλόγιο τη Εκκλησία, ε, όροι από την Καθολική Εκκλησία, τα οποία δεν υπάρχουν στην Ελληνική Εκκλησία. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο πολλέ φορέ, ή δεν ήταν εύκολο να βρω του όρου εκείνου οι οποίοι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Οπότε έπρεπε, αυτό έπρεπε να το ψάξω αρκετά. Επίση, αυτό που ισχύει στα ελληνικά είναι μια αρκετά εκτεταμένη αυθαιρεσία ως προς το τι χρησιμοποιείται πού. Δηλαδή, ο καθένας χρησιμοποιεί τους όρους, παραδείγμα τους χάρη, για ένα μουσικό όργανο, όπως εκείνος θέλει. Εγώ το λέω έτσι αυτό. Δεν υπάρχει, ξέρετε, στα ισπανικά, ας πούμε, λες ότι αυτό, αυτό το κομμάτι του βιολιού λέγεται έτσι. Όλοι το λένε έτσι. Στην Ελλάδα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην Αθήνα μπορεί να λέγεται έτσι, στην Κρήτα αλλιώ. Ε, και μας... δεν υπάρχουν και καταγεγραμμένα αυτά. Να ρωτήσω κάτι, αυτό το βιβλίο που μεταφράσατε ο συγγραφέα είναι εν ζωή. Έχετε μεταφράσει κάποιο βιβλίο του συγγρα... κάποιου συγγραφέα που είναι εν ζωή, Έχετε ναι, κάποια βέβαια. επαφή με του συγγραφεί. Ναι, βέβαια, χθε. Χθε το βράδυ ήταν εδώ και το παρουσιάσαμε στην έκθεση βιβλίου. Ναι. Πώ αντιμετωπίζετε την κριτική απέναντι στο έργο σα. Ε, Πώ αντιμετωπίζω εγώ την κρίση. Εσύ είσαι ο ίδιο. Την καλή και την κακή. Κοιτάξτε, δεν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Με μια καλή κριτική, οκ, okay, το αποδέχεσαι, χαίρεσαι, υποθέτω. Αλλά με μια αρνητική κριτική δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά. Μπορεί να υπερασπιστεί το έργο σου, αυτό που έχει κάνει, τι ώρε δουλειά που έχει αφιερώσει στο βιβλίο. Δεν ξέρω κατά πόσο. Ξέρετε, δεν τα αντιμετωπίζουμε όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο τα κείμενα. Δεν καταλαβαίνουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Και φυσικά κάποια κείμενα μπορεί αντικειμενικά να είναι ε, χαμηλού επίπεδου. Σαφώ υπάρχει αυτό το, το ενδεχόμενο. Εκτό ε, από τον εκδοτικό οίκο που συνεργάζεστε, ναι. ε, η, επιμέλ, η επιμέλεια τη μετάφραση. Ε, μπορείτε να επιλέξετε εσείς κάποιον συγκεκριμένο... Συνήθως, ε, πριν παραδώσω το κείμενο, ε, υπάρχει κάποιος από τη δική μου πλευρά που επιμελείται το κείμενό μου ε, και συνήθως υπάρχει και άνθρωπος από την πλευρά του εκδοτικού οίκου που επιμελείται το κείμενο το τελικό. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν δύο επιμέλειες συνήθως. Εγώ πάντα, το, πάντα, πάντα έχω μία επιμέλεια δική μου, σίγουρα. Αν όμω αυτέ οι επιμέλειες, οι δική σα με, με αυτή το εκδοτικό είναι κάτι Διαφορετικό, ή δεν συμφωνείτε. Πόσο διαφορετικό. Δηλαδή, υπάρχει, το, υπάρχει η δυνατότητα του διαλόγου που είναι πολύ σημαντική αυτή. Και εντάξει, είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι, μπορούμε να έχουμε ένα διάλογο και να καταλήξουμε σε κάτι. Δηλαδή, δεν. Εκτό αν πρόκειται για μια αλλαγή την οποία θέλει να επιβάλλει ο ιδιωτικό οίκο, που είναι πολύ μακριά από, από αυτό που εγώ σκέφτηκα στην αρχή. Ε, ε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθεί στη, στον τομέα της μετάφρασης. Νομίζω ότι θα πρέπει να οργανωθεί με κάποιο τρόπο, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι μια κρατική ε, πρωτοβουλία, με κάποιο τρόπο να ε, οργανωθεί το κομμάτι του λεξιλογίου σε κάθε τομέα που έχει να ε, επιστήμεις, ε, ώστε όλοι να μπορούν να χρησιμοποιούν τους ίδιους όρους και να μην υπάρχει αυθαιρεσία προ αυτό. Δηλαδή, να μην Αποκαλεί ο καθένα. Να υπάρχει ένα κοινό γλωσσάρι. Να υπάρχει ένα κοινό γλωσσάρι και να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όλοι το ίδιο και να υπάρχει κάπου αυτό διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Αυτό θα, θα ήταν πολύ καλό. 
κάτι που προς το παρόν δεν υπάρχει. Είναι λίγο ασαφές. Είστε αισιόδοξο για τη μετάφραση στο μέλλον, στην Ελλάδα ναι. συγκεκριμένα. Νομίζω ναι, γιατί στην Ελλάδα ούτως ή άλλως είμαστε μια, ξέρετε ότι είμαστε μια γλώσσα, είμαστε 12 εκατομμύρια άνθρωποι, ε, βιβλία θα βγαίνουν και στο μέλλον. Ε, είμαστε μια χώρα που καταναλώνει όμως αρκετά, αρκετά και, και κινηματογράφο, καταναλώνει τηλεόραση, καταναλώνει σύριαλ, καταναλώνει βιβλία, οπότε όλα αυτά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να α, μεταφραστούν. Παρόλο που το κομμάτι της εκπαίδευσης, της α, εκμάθησης ξένων γλωσσών έχει προχωρήσει πάρα πολύ, δηλαδή τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία μπορούν να έχουν ένα πολύ καλό επίπεδο ξένης γλώσσας, συνήθω αγγλικά, θεωρώ ότι για πολλά χρόνια ακόμα θα έχουμε να κάνουμε με τη μετάφραση. Η μετάφραση θα, 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 θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό. Είστε αισιόδοξοι και για τη λογοτεχνική μετάφραση ή γενικότερα αυτό δεν μπορώ να σα το πω σίγουρα, γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί με τη μετάφραση, με την λογοτεχνία γενικά. Υπάρχει. Δεν, δεν μου είναι σαφέ δηλαδή ότι ο κόσμο θα έχει το ίδιο, το ίδιο ενδιαφέρον για να ε, διαβάζει λογοτεχνία. Υπάρχει κοινό στην Ελλάδα που διαβάζει ισπανική λογοτεχνία. Ναι, υπάρχει αρκετό. Υπάρχει αρκετό και κάθε, τα τελευταία χρόνια δηλαδή είναι κάθε φορά περισσότερο ο κόσμο αυτό. Μαθαίνει, μαθαίνει τα Ισπανικά, μαθαίνει την Ισπανική λογοτεχνία, την Λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Υπάρχει πολλοί κόσμο. Και τα Πορτογαλικά και τα Ισπανικά. Και τώρα τα Καταλανικά, βέβαια. Γιατί όμω πιστεύετε ότι στο μέλλον οι άνθρωποι δεν θα ενδιαφέρονται για τη λογοτεχνία, Νομίζω αυτό δεν είπατε πριν. Όχι, δεν ξέρω κατά πόσο. Αυτό που είπα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο το ενδιαφέρον θα είναι, αν κρίνω από αυτό που βλέπω τώρα. Ε, από τι νέε γενιέ, δεν ξέρω κατά πόσο οι νέε γενιέ θα έχουν το ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία όπω το είχαν οι παλιότερε. Αυτό δεν είναι σαφέ, δηλαδή. Εσύ μεταφράζεται αποκλειστικά λογοτεχνία, Ναι. Ναι. Ε, τι θα συμβουλεύατε στα παιδιά που θέλουν, στου φοιτητέ, αυτού που θέλουν να ασχοληθούν με τη μετάφραση επαγγελματικά, Να έχουν αρκετή υπομονή, να διαβάσουν αρκετά ελληνικά κείμενα, να μάθουν πολύ καλά ελληνικά, να διορθώσουν τα ελληνικά τους πρώτα, να προσπαθήσουν να μάθουν τη δική μας πρώτα γλώσσα για να μπορούν να ε, αποδώσουν σωστά μια ξένη γλώσσα στα ελληνικά. Αν δεν ξέρουμε ελληνικά, δεν μπορούμε να μεταφράσουμε, δεν γίνεται. Είναι απαραίτητο να μάθουμε ελληνικά. Αυτό θα, θα συμβούλευα. Τώρα, όσον αφορά, για... όσον αφορά το κομμάτι αυτό το επαγγελματικό, για να είμαι ειλικρινής, ε, Υπομονή ε, αρκετή, διότι θα χρειαστεί να δουλέψουν πολλές φορές χωρίς ε, με απολαμβές οι οποίες δεν θα είναι ικανοποιητικές. Και νομίζω ότι αν, αν όντως το, το πιστεύουν, θα βρουν κάποια άκρη με τη μετάφραση. Σας ευχαριστώ πολύ.